শিক্ষার্থী মিমকে নিপীড়নের ঘটনায় শিক্ষক ইমন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান জুনায়েদ হালিমকে অব্যাহতি চলছে অবন্তিকার জন্য আন্দোলন পথে দীর্ঘ সময় কাটছে রাজধানীবাসীর ইফতারের আগ মুহূর্তে যানজটে স্থবির পুরো ঢাকা ঈদের ছয় দিন বন্ধ থাকবে ট্রাক কাভার ব্যান চার ধাপে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা প্রথম ধাপের একশো বাহান্ন উপজেলায় মোট ভোট আট মে বাইশ উপজেলায় থাকছে ইভিএম অর্থ আত্মসাত মামলায় ট্রান্সফর্মের চেয়ারম্যান সিইও কে দেশে ফেরার বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হবে চেম্বার আদালতের আদেশ নোংরা পরিবেশে গরুর চর্বি আর পোড়া পাম অয়েলে ভেজে তৈরি হচ্ছে মুখরোচক লাচ্ছা সেমাই রাজধানী ঘিরে সক্রিয় বেশ কয়েকটি চক্র সংবাদ রাতে দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছি আমি শিকা আজিজ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া বিভাগের শিক্ষার্থী কাজী ফরজানা মিমকে নিপীড়নের ঘটনায় শিক্ষক আবু শাহেদ ইমনকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একই সঙ্গে দায়িত্ব অবহেলার জন্য বিভাগের চেয়ারম্যান জুনায়েদ আহমেদ হালিমকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশেষ সিন্ডিকেট সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় এই দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এদিকে ফাইরুস অবন্তিকাকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দাতাদের স্থায়ী বহিষ্কার সহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রশাসনকে সাত দিনের আলটিমেটাম শেষে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তারা আজহারুল ইসলামের রিপোর্ট অবন্তিকা এবং অঙ্কনের আত্মহত্যায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা দুপুরে শিক্ষার্থীদের পাঁচ দফা দাবি সহ নিরাপদ ক্যাম্পাস চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কাছে স্মারকলিপি তুলে দেন তারা পীড়নের বিরুদ্ধে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটা প্রতিনিধি দল গিয়েছিলাম গিয়ে আমরা আমাদের যে বর্তমান দাবিগুলো আমাদের পাঁচ দফা দাবি গতকালকে আমরা প্রেস মিটে বলেছি সেই দাবিগুলো আমরা উত্থাপন করলাম এবং এই বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করেছেন ইংরেজি বিভাগে অঙ্কন বিশ্বাসের ফাইলটি রিওপেন করার জন্য গণস্বাক্ষর সাবমিট করব এবং আমাদের পূর্বতন হচ্ছে যে প্রক্রিয়াল বডি ছিল তাদের নামে যে অভিযোগ সেখান থেকে আমরা কিছু অভিযোগ নিয়ে একটি রিটার্ন ডকুমেন্ট সাবমিট করব অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা করেন তারা বলেন অবন্তিকা সহ পূর্বের সকল যৌন নিপীড়নের ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেভাবে কাজ করছে তাতে তাদের উপর আস্থা রয়েছে তাদের পরে অঙ্কন এবং অবন্তিকা স্মরণে গ্রাফিতি অঙ্কন করেন তারা তা আমরা প্রশাসনের উপর বিশ্বাস রাখতে চাই তারা আমরা যে দাবিগুলো তুলেছি তারা প্রথম দুটো দাবি অলরেডি প্রক্রিয়াধীন তারা দাবি পূরণ করার চেষ্টা করছে আর বাকি যে চারটি দাবি সে বিষয়ে আমরা আজকে গিয়ে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন তারা আমাদের কাছ থেকে সময় চেয়েছেন তা আমরা প্রশাসনের কাছে আস্থা রাখতে চাই কারণ এ যাবত যে গণতান্ত্রিক হীনতা পরিবেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিয়ে ছিল সেই পরিবেশটা যেন এখন না হয় আমরা সেই ব্যাপারে কথা বলেছি এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন চলমান আন্দোলনে তাদের সমর্থন আছে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ নিয়মের মধ্য থেকে আন্দোলন করতে হবে জানান ভবিষ্যতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি নিরাপদ ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তুলতে চান তিনি বহিরাগত তাদেরকে আইডেন্টিফাই করাও আসলে খুব সোটাফ হ্যাঁ তারপরেও আমি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সতর্ক করেছি যেন এই ক্যাম্পাসে বহিরাগতরা প্রবেশ করতে না পারে আন্দোলন হবে শান্তিপূর্ণভাবে সেটা কোনোভাবেই যেন আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষার পরিবেশ সেটি যেন বিনষ্ট না হয় মাজহারুল ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা রমজানে ইফতারের আগ মুহূর্তে তীব্র যানজট লেগে যায় রাজধানী জুড়ে তাই ভোগান্তি এড়াতে রাজধানীবাসীকে অফিস ছুটির পরপরই নিজ গন্তব্যে রওনা হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা মহানগর ট্রাফিক পুলিশ যানজট কমাতে রাস্তায় গণপরিবহনে যত্রতত্র যাত্রী ওঠানামা না করার আহ্বান জানান কর্মকর্তারা মাইন উদ্দিন আরিফের রিপোর্ট রাজধানী ঢাকাকে বলা হয় যানজটের শহর তবে রমজানে ইফতারির ঠিক আগ মুহূর্তে তীব্র যানজটে নাকাল হয়ে পড়ে পুরো শহর এতে হিমশিমে পড়তে হয় ট্রাফিক পুলিশকেও বৃহস্পতিবার সকালে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন ঢাকা মহানগর ট্রাফিক পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মুনিবুর রহমান এ সময় যানজট এড়াতে অফিস ছুটির পরপরই নগরবাসীকে নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আহ্বান জানান তিনি ইফতারির পূর্বে সকলকে প্রায় ফিরতে হয় তাদের প্রিয়জনদের সাথে ইফতার করার জন্য সবাই বাসায় ফেরার জন্য উদ্ভিদ থাকে সবাই বাসায় ফিরতে চায় তাই টাইম ম্যানেজমেন্টের কথাটা বিবেচনা করে এই সময় এই বিষয়টি একটি চ্যালেঞ্জিংও বটে বিশেষ করে যখন বিকাল পাঁচটার পরে অধিকাংশ যানবাহনগুলো রাস্তায় বের হয়ে পড়ে তাই অফিস ছুটির সময় অর্থাৎ সাড়ে তিনটা থেকে বা এর কাছাকাছি সময় হতে 
অফিস কর্মস্থলতে বাসার বাসার উদ্দেশ্যে ফেরত ফেরত যাওয়া নগরবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে যানজট কমাতে রাস্তায় গণপরিবহনে যততত্র যাত্রী উঠানামা না করার আহ্বান জানান মুনিবুর রহমান নির্ধারিত বাস স্টপেজ বাস বেতে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কের টার্নিং বাস বেতে না দাঁড়িয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কের টার্নিং ইন্টারসেকশনে যাত্রীগণ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সড়কে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে বিঘ্ন বিঘ্ন ঘটাচ্ছে এতে ভেহিকেল মুভমেন্টে স্পিড ব্যাহত হচ্ছে ভেহিকেল মুভমেন্ট ব্যাহত হচ্ছে নগরবাসীর ঈদের কেনাকাটায় মার্কেটগুলোর সামনের সড়কগুলোর যানজট এড়াতে বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা মার্কেটের মানুষের কেনাকাটার বিষয়টি ঠিক রেখে পার্কিং ব্যবস্থা একটু সমন্বিত রেখে একটা ভালো ব্যবস্থা ঢাকাবাসীকে উপহার দিতে পারবে মাইনুদ্দিন আরিফ দেশ টিভি ঢাকা সড়কে লক্ষর ছক্কর গাড়ি নামানোয় বাস মালিকদের তিরস্কার করলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বৃহস্পতিবার সকালে ঈদে সড়ক পথে যাতায়াত নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ রাখতে প্রস্তুতিমূলক সভায় মন্ত্রী আরও বলেন চাঁদাবাজি বন্ধ করা সম্ভব নয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এদিকে ঈদের আগে সাত দিন সড়কের সংস্কার কাজ বন্ধের সিদ্ধান্ত হয় তৌফিক মাহমুদ মুন্না রিপোর্ট ঈদ মানে আনন্দ কিন্তু দেশে ঈদ যাত্রা মানে যেন সড়কের যানজট আর দুর্ঘটনা যেটি এখন অনেকটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন পরিস্থিতিতে ঈদ যাত্রা নিরাপদ করতে বৃহস্পতিবার সকালে বৈঠকে বসেন সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বনানির বিআরটি ভবনে এতে যোগ দেন পরিবহন মালিক সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উদ্ধতন কর্মকর্তারা এক ঘন্টারও বেশি এই বৈঠকে উঠে আসে লক্ষ্যযোগ্য গাড়ি সহ সড়কের চাঁদাবাজির বিষয় মন্ত্রী খুব প্রকাশ করে বলেন ঢাকা শহরে লক্ষ্যযোগ্য গাড়ি চলাচল লজ্জার বিষয় তবে শ্রমিক নেতা সাজান খান বলেন বর্তমানে বেশিরভাগ দুর্ঘটনায় হচ্ছে মোটরসাইকেলের কারণে এই নগরীতে বাসগুলোর দিকে তাকানো যায় না মফসলে গাড়ি এছে অনেক পাও দেখতে ইভেন চিডং শহরও ঢাকা শহর হচ্ছে বেটার আমাদের উন্নয়ন আমাদের অর্জন আমাদের উচ্চতাকে লজ্জা দেয় বহুবার বলেছি সাজান ভাই এটা সত্যি চলাচল এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স অনেকে থাকে না তিনজন করে ওঠে না থাকে হেলমেট না থাকে লাইসেন্স সড়কে চাঁদাবাজি নিয়ে সাফাই খান শাহজান খান আর ওবাদুল কাদের বলেন পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয় তবে নিয়ন্ত্রণে নির্দেশনা দেন তিনি চাঁদা বৈধ চাঁদাবাজি হবে না চাঁদাটা হলো এখানে এই যে আমরা আওয়ামী লীগের যারা নেতা কর্মী আছে আমরা কিন্তু চাঁদা সংসদ সদস্যরা চাঁদা দিই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা চাঁদা দেয় পুলিশের সংস্থা আছে তারাও চাঁদা দেয় কিসের চাঁদা তাদের সংগঠনের চাঁদা এটা হলো বৈধ চাঁদাবাজিকে আপনি বন্ধ করতে পারবেন নিয়ন্ত্রণ করা হতে হবে দলীয় এমপি দের জন্য হাইওয়ে থ্রি হুইলার বন্ধ করা যাচ্ছে না বলে জানান ওবায়দুল কাদের শুনবেন না কেন শুনে কোন জনপ্রতিনিধি আমাদের জনপ্রতিনিধিরা অনেক জায়গা বাধা দেবে তারা থ্রি হুইলার চলতে দেবে গরিবের জন্য দরদ কারো কারো তুলে উঠে কিন্তু সার্বিকভাবে সেটা যে সেটা যে কত মানুষের প্রাণহানির কারণ সে কথাটা কেউ ভাববে তফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা বৃহস্পতিবার গণভবনে এই সাক্ষাৎকালে কুশল বিনিময়ের পর বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তারা এ সময় ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানিতে প্রতিবেশী দেশটির সহায়তা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজুল হোসেন মিয়া
ভারতীয় পণ্য বর্জনের আহ্বান নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সাথে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভীর সংহতি জানানো নিয়ে চলছে আলোচনা সমালোচনা নিয়ে নেতাদের মধ্যেও রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া অনেকের দাবি দেশের জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কোনো বন্ধু দেশ প্রভুর ভূমিকা নিতে চাইলে মানুষ প্রতিবাদ করবেই সাইফুল রিপনের প্রতিবেদন ভারতের প্রতি দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নিতে বিএনপির অব্যাহত আহ্বান জানানোর মধ্যেই যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছে সেই কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভি ভারত থেকে কেনা চাদর বুধবার নয়াপলটনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ছুঁড়ে ফেলে ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলনে সমর্থন জানান তিনি ভারতীয় পণ্য বর্জনের আহ্বান জানিয়ে ভারতীয় পণ্য বর্জন কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে রুহুল কবির রিজভির চাদর পরানোর বিষয়টি তার ব্যক্তিগত না দলীয় সিদ্ধান্ত এমন প্রশ্ন ছিল দলটির নেতাদের কাছে এটা একটা অর্গানিক আন্দোলন আমি বলতে চাই সো অতএব এখানে আমি মনে করি না যে জনগণের সাথে তাল রেখে যদি দল কোনো সিদ্ধান্ত নেয় সেটি কোনোদিনও ভুল হতে পারে না বন্ধু রাষ্ট্রের কাছে তো এটা প্রত্যাশা করতেই পারে একটা গণতান্ত্রিক দেশে যে গণতন্ত্রের প্রতি তারা সমর্থন দিবেন সংহতি প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে জাতির সামনে বন্ধু রাষ্ট্রের প্রতি যে আহ্বান সেটি তুলে ধরেছেন সুতরাং এর মধ্যে আমি কোনো এমন কোনো বক্তব্য দেখি না যে এটাকে বন্ধু রাষ্ট্র অসম্মান করবেন তাদের উচিত শ্রদ্ধার সাথে দেখা বিএনপি নেতাদের দাবি কোন দেশ এ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কোন বিশেষ দলকে অন্যায় সমর্থন দিলে তার প্রতিবাদ হবে এটি স্বাভাবিক শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের কারণে আওয়ামী লীগের মতো একটা অজনপ্রিয় গণতন্ত্র হরণকারী দলকে এই যে জনতনভাবে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা বা দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে ভারত যদি এরকম তাদের পাশে থাকে তো স্বাভাবিকভাবেই ভারত বিরোধী মনোভাব বাংলাদেশে জাগ্রত হবে দলটির যুগ্ম महासचिव অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালের মতে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে কেউ হস্তক্ষেপ করলে সে দেশের সাথে সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার দাবি রাখবে ভারত যে জিনিসটি করেছে সর্বশেষ 7 জানুয়ারি নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও যেটা আওয়ামী লীগের মুখ থেকে অস্বীকৃতি এসেছে সেটা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ এই সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে যারা থাকবে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো বন্ধুত্ব হতে পারে না বরং তাদের সঙ্গে আমরা সতর্কভাবে আচরণ করব এবং চিন্তা করব যে এদেরকে আসলে বন্ধু না ভেবে অন্য কিছু ভাবার অবকাশ আছে কিনা পার্শ্ববর্তী দেশকে কোনো রাজনৈতিক দল নয় বরং বাংলাদেশের জনগণের সাথে থাকারও আহ্বান জানান সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল যে বিদেশে আমাদের বন্ধু আছে কোনো প্রভু নাই সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা বিএনপি জামাত বলে বিএনপি কে স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে প্রমাণ করতে চায় আওয়ামী লীগ এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর অবসরপ্রাপ্ত হাফিজউদ্দিন আহমদ দেশে পরাশক্তির আগ্রাসনের জন্য আওয়ামী লীগ কে দায়ী করে তিনি বলেন আন্তর্জাতিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে বাংলাদেশ বিএনপি ক্ষমতায় গেলে সিটিজেন আর্মি তৈরির উদ্যোগ নেবে বলেও জানান হাফিজউদ্দিন সাইফুল রিপনের আরেকটি প্রতিবেদন বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি এ সময় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে নেয়া কয়েক দিনের কর্মসূচি তুলে ধরেন বিএনপির প্রচার সম্পাদক ছাব্বিশে মার্চ জাতীয় স্মৃতিসদে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে ঢাকায় ফিরে এসে মহান স্বাধীনতার ঘোষক ও সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়া রহমান বীর উত্তমের মাজারে দলের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও সর্বস্তরের নেতা কর্মীরা পুষ্পস্তবক অর্পণ ও পাথে আপাঠ করবেন সাতাইশ মার্চ রমরাস্ত ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে পঁচিশ মার্চ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের উদ্যোগে নয়া পল্টনস্থ কেন্দ্রীয় বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মেজর অবসরপ্রাপ্ত হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম অভিযোগ করেন স্বাধীনতা যুদ্ধ সাধারণ মানুষের যুদ্ধ হলেও এটিকে রাজনৈতিক যুদ্ধ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন দল কথায় কথায় বিএনপি জামাত বিএনপি জামাত বলে বিএনপিকে স্বাধীনতা বিরোধীদের তালিকাভুক্ত করতে চায় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে বাঙালি সৈনিক শ্রমিক ছাত্র জনতার মিলিত উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় 
এই সাধারণ সত্যটি স্বীকার করতে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল রাজি নয় তারা কোনো কৃতিত্ব সশস্ত্র যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে দিতে চান না আওয়ামী লীগকে ইঙ্গিত করে মেজর হাফিজ অভিযোগ করেন দেশকে পরাশক্তির আগ্রাসনে পরিণত করেছে তারা বাংলাদেশকেও একসময় হয়তো আন্তর্জাতিক শক্তির চাপে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হতে পারে তাই আমাদের যুবকদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং বিএনপি পক্ষ থেকে বিএনপি যদি ক্ষমতায় যায় উদ্যোগ নেওয়া হবে ছাত্র যুবকদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি সিটিজেন আর্মিতে সেই জন্য বিএনপি আগামীতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে যদি আমরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাই গণতন্ত্রের জন্য স্বাধীন হলেও দেশকে আজ পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে উল্লেখ করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে ও বিদেশি শক্তির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে বিএনপি কাজ করে যাবে বলেও মন্তব্য করেন মেজর অবসরপ্রাপ্ত হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম আমরাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাস্তবায়িত করব মুক্তিযুদ্ধের সুফল জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারবো সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা এটা লোক অর্থ আত্মসাতের মামলায় ট্রান্সকম গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের মেয়ে ও গ্রুপের বর্তমান সিইও সেমিন রহমান এবং বর্তমান চেয়ারম্যান মা শাহনাজ রহমান সহ তিনজনকে দেশে ফেরার বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন চেম্বার আদালত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারি করা নোটিশ হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে কেটে বৃহস্পতিবার এ নির্দেশ দেওয়া হয় বিস্তারিত শামীমা আক্তারের রিপোর্টে ট্রান্সকম গ্রুপের সম্পত্তি ও শেয়ার সংক্রান্ত বিরোধের জেরে লতিফুর রহমানের বড় মেয়ে সিমি রহমান ও তার মা শাহনাজ রহমান ও ট্রান্সকম গ্রুপের আট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ ও দলিল জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ছোট মেয়ে সাজরে হক ও তার প্রয়াত ভাই আশরাদ ওয়ালিদ রহমানকে দশ হাজার কোটি টাকা পারিবারিক সম্পত্তি বঞ্চিতের অভিযোগে তিনটি মামলা করেন এই মামলার জেরে প্রয়াত লতিফুর রহমানের স্ত্রী শাহনাজ রহমান ও বড় মেয়ে সিমি রহমান ও তার ছেলেকে দেশে আসার উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে নোটিশ জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নোটিশের বৈধতা নিয়ে আদালতে রিট করেন লতিফুর রহমানের স্ত্রী যিনি মামলার বাদী তার মা তার বড় বোন এবং বড় বোনের ছেলে এই তিনজনের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটা চিঠি ইস্যু করা হয়েছিল যে তারা যেন দেশে আসতে না পারে আর দেশে যদি ঢুকে তাহলে ইমিগ্রেশন যেন পুলিশকে খবর দেয় পুলিশ যেন তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে পারে এই ধরনের চিঠি ইতিমধ্যে দেখানো হয়নি ওই চিঠিটাকে আমরা গতকালকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম আর একটা নির্দেশনা চেয়েছিল হাইকোর্ট ডিভিশন কালকে ওই চিঠিটা স্টে করে দেয় আর নির্দেশনা দেয় যেন আমরা সারেন্ডার ওনারা তিনজন ষাট দিনের মধ্যে উচ্চ আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার চেম্বার আদালতে যান সাজরে হক আদালত শুনানি নিয়ে শাহনাজ রহমান সহ বাকিদেরকে দেশে ফেরার বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন মামলার অভিযোগে সাজরে হক অভিযোগ করেন তার বাবা লতিফুর রহমান মারা যাওয়ার আগে দশ হাজার কোটি টাকার বেশি সম্পত্তি রেখে গেছেন কিন্তু মুসলিম শরিয়া আইন অনুযায়ী সেই সব সম্পদ দুই বোন ও ভাইয়ের মধ্যে বন্টন করা হয়নি শামীমা আক্তার দেশ টিভি ঢাকা সংবাদ রাতে আরো থাকছে বাজার স্থিতিশীল রাখতে বেসরকারি পর্যায়ে চাল আমদানির সিদ্ধান্ত সরকারের সিন্ডিকেট ভাঙতেই এই উদ্যোগ জানালেন খাদ্য সচিব ঈদ উৎসবে আপনি যে লাচ্ছা সেমাই খান সেটি তৈরি হচ্ছে মারাত্মক নোংরা আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাজধানীর পাশে সাভারে গোপন কারখানায় গরুর চর্বি আর পোড়া পা ময়লে ভেজে মুখরোচক লাচ্ছা সেমাই তৈরি করছে অসাধু চক্র আর বাংলা সেমাই তৈরির পরিবেশটাও বেশ অস্বাস্থ্যকর বিশেষজ্ঞরা বলছেন খাদ্যে ভেজালকারীদের রুখতে কঠোর হতে হবে কর্তৃপক্ষকে কি খাচ্ছি ধারাবাহিকের রিপোর্টে আজ থাকছে চতুর্থ পর্ব দেলোয়ার হোসেনের তোলা ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফখরুল ইসলাম লাচ্ছা সেমাই ঈদ উৎসবে চাহিদার সঙ্গে বাড়ে তৈরির হিড়িকো তবে চাহিদা আর মুনাফার বিপরীতে পণ্যটির মান একেবারেই বিলীন চকচকে ও মুখরোচক হওয়ায় এই সেমাই ভোক্তাদের কাছে যতটা জনপ্রিয় ঢের করুণ ও নোংরা এই সেমাই তৈরির পরিবেশ রাজধানীর পাশে হেমায়তপুরে এই সেমাই কারখানায় গরুর চর্বি আর ডালডায় ময়দার খামির চুবিয়ে বানানো হচ্ছে লাচ্ছা সেমাই যা খুবই বেহাল দশায় তৈরি হচ্ছে 
মানে এই যে ছেলেটা গরুর চর্বি বসায় বসায় পরে আরেকটা টান দিলে পরে লাস্ট হয়ে যায় গরুর চর্বি দিয়ে দিলে এখন ফুলে এবং নরম হয় পরিবেশটা নোংরা এখানে আমরা কাজ করি উপরে সে পারাইতে পারাইতে একটু নোংরা হয় শ্রমিকের হাতের কষ্টতে তৈরি সেমাইয়ের বল পোড়া পাম অয়েলে ভাজা হলে তৈরি হয় তথাকথিত চকচকে ঘি ভাজা এক নম্বর লাচ্ছা সেমাই নিচে নোংরা থাকে উপরে মানে ভালোই হয় মোটামুটি উপরে রাখলে মজাই হয় गुरु चर्बी मैदार खाम चुबी बनानो हम चरम नोरा परिवेश तैरी लाचा सेम एस टी लाइसेंस नहीं তবুও প্রতারণার আশ্রয়ে বাজারজাত করছে পণ্যটি নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি এ লাচ্ছা সেমাই হুমকির মুখে ফেলবে আপনার স্বাস্থ্যকে চরম নির্মম আর নোংরা পরিবেশে তৈরি হলেও যেন বোঝার জো নেই ভোক্তাদের মুখরোচক এ লাচ্ছা সেমাইয়ের কয়েকশো কার্টুন ঈদকে সামনে রেখে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে রাজধানী সহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাজারজাতের জন্য একই কারখানায় চরম নির্মমতায় তৈরি হচ্ছে বাংলা সেমাই খোলা মাঠে ধুলুবালিতে ঠাসা পরিবেশে শুকানো হচ্ছে সেমাই এরপর এই বাংলা সেমাই আগুনের চুল্লিতে দেয়া হলে বেরিয়ে আসছে মুখরোচক লাম্বা সেমাই এসব সেমাই মোড়কজাত করতেই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কারখানার অন্য রুমে বাংলা সেমাই প্যাকেটজাত করছে কর্মীরা তাও আবার দেশি বিদেশি নানা নামী ব্র্যান্ডের মোড়কে ভেজাল সেমাই তৈরি করতেছে এটা তো সেটাও দেখা যায় নোংরা তেলা বোকা যাইতেছে হাঁটতেছে পায়ে দিয়া করতেছে সরকারের লোকজন তো সেভাবে ওইগুলিতে যায় না যে আমাদের যে কিডনি ড্যামেজের যে ব্যাপারটা হচ্ছে আর কি এটা কিন্তু শুধুমাত্র ভেজাল রোগ হইতেছে এগুলি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দরকার আছে বছর জুড়ে অভিযান হয় তবুও কমে না খাদ্য জালিয়াতকারীদের দৌরাত্ম নিস্তার মেলে না ভোক্তাদের তাই অভিযানের পাশাপাশি ভোক্তাদেরও সচেতন হওয়ার আহ্বান বিশেষজ্ঞদের ধুলুবালিতে ঠাসা খোলা নোংরা পরিবেশে বানানো হচ্ছে এইসব বাংলা সেমাই এই সেমাই ঈদ উৎসবে আপনি শক করেই খেয়ে থাকেন যা আপনার স্বাস্থ্যকে ফেলবে চরম ঝুঁকিতে ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি সাভার আট তেইশ উনত্রিশ মে এবং পাঁচ জুন চার ধাপে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হবে এবার বেড়েছে জামানতের পরিমাণ সহজ হয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া আগামী আট মে প্রথম ধাপে একশো বাহান্ন উপজেলায় ভোট হবে বৃহস্পতিবার কমিশন সভা শেষে তফসিল ঘোষণা করা হয় এসব উপজেলায় চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত ভাইস চেয়ারম্যান পদে ব্যালটের পাশাপাশি ইভিএমে ভোট নেওয়া হবে নূপুর মাহমুদের রিপোর্ট বছর জুড়ে নির্বাচন সে ধারাবাহিকতায় এবার উপজেলা পরিষদের তফসিল ঘোষণা করল ইসি বৃহস্পতিবার সকালে সিসি কাজী হাবিবুল আওয়ালের সভাপতিত্বে শুরু হয় উনত্রিশতম কমিশন সভা সভা শেষে ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ জানান ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী প্রথম ধাপে মনোনয়নপত্র জমার শেষ সময় পনেরোই এপ্রিল যাচাই বাছাই সতেরোই এপ্রিল প্রত্যাহারের শেষ সময় বাইশে এপ্রিল আর ভোট হবে আটই মে একশো বাহান্নটা উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে প্রথম ধাপে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পনেরো এপ্রিল দুই হাজার চব্বিশ মনোনয়নপত্র বাছাই সতেরো এপ্রিল আপিল দায়ের আঠারো থেকে বিশে এপ্রিল আপিল নিষ্পত্তি একুশে এপ্রিল প্রত্যাহার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার বাইশে এপ্রিল প্রতীক বরাদ্দ তেইশে এপ্রিল এবং ভোট গ্রহণ আটই মে দুই এটা সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ইভিএম এ বাইশ উপজেলায় এবং বাকিগুলোই ভোট হবে ব্যালট পেপারে দলীয় প্রতীকে উপজেলা পরিষদের এই নির্বাচন হবে পাশাপাশি থাকবেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও পঁয়তাল্লিশ হাজারের মতো ইভিএম ভালো আছে নির্বাচন করার মতো সেইগুলো দিয়ে আমরা এই প্রথম ধাপে আমরা বাইশটা উপজেলা আমরা করতে পারব সংশোধিত নির্বাচন পরিচালনা বিধি ও আচার বিধি অনুযায়ী স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে কোন সমর্থক সূচক তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই নির্বাচনে রঙিন পোস্টার ছাপাতে পারবেন প্রার্থীরা এবার বেড়েছে জামানতের পরিমাণ নূপুর মাহমুদ ঢাকা আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নতুন একটি আইনের খসড়া তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সচিবালয়ে এ নিয়ে আন্তমন্ত্রণালয়ে এক সভা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জানান মানুষের অধিকার সংরক্ষণ ও সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি অপপ্রয়োগ রোধ করাই আইনটি তৈরির মূল উদ্দেশ্য জয় যাদবের রিপোর্ট 
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ধীরে ধীরে মানুষের জীবনযাত্রার অংশ হয়ে উঠছে গেল বছর বড় পরিসরে দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করেছে এআই সাম্প্রতিক সময়ে এর একাধিক পরিষেবা মানুষের অনেক কাজ সহজ করে তুলছে কিন্তু প্রযুক্তির নানা সুবিধার পাশাপাশি এর অপব্যবহার অপরাধের নানা মাত্রা যোগ করছে পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার আগে থেকেই এআই সংক্রান্ত আইন করতে যাচ্ছে বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে এর প্রথম সভা হয় আইন মন্ত্রণালয়ে প্রাথমিকভাবে আইনের রূপরেখাও তৈরি হয় সভায় এ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানান আইনমন্ত্রী আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই যেইভাবে পৃথিবী বদলিয়ে দিচ্ছে সেটার ব্যাপারে একটা আইন যেরকম সারা পৃথিবীতে চিন্তা করা হচ্ছে বাংলাদেশেরও চিন্তা করা উচিত আগামী সেপ্টেম্বর দুই সালের মধ্যে একটা ড্রাফট আমরা তৈরি করব সেই ড্রাফটে কি কি থাকবে সেটা নিয়ে আজকে আমরা মানে আউটলাইনটা আলাপ করেছি মানুষের সুবিধার জন্য এআইকে যাতে ব্যবহার করা যায় সেই চেষ্টাই আমরা করব আর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী বলেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে পাশ কাটিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব নয় একদিকে উদ্ভাবন উদ্যোক্তাদেরকে সহযোগিতা করা অপরদিকে এটার যে অপপ্রয়োগ সেটাকে প্রতিরোধ করা যাতে আমাদের বাংলাদেশের জনগণ জাতীয় নিরাপত্তা এবং বিশ্ব নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো অপপ্রয়োগ না হয় সেটাকে মাথায় রেখেই আমরা আইনটা প্রণয়নের জন্য একটা সময় চেয়েছি প্রাথমিকভাবে এ আই নিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া সহ যেসব দেশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত গাইডলাইন নীতি বা আইন করেছে সেগুলো দেখা হচ্ছে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটা আইন আমরা দেখেছি পাশাপাশি ইউএস এর একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার দেখেছি জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা প্রথমবার বন সংরক্ষণ আইন করতে যাচ্ছে সরকার জানালেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বৃহস্পতিবার বন অধিদপ্তরে আন্তর্জাতিক বন দিবসের আলোচনা সভায় এ কথা জানান তিনি মন্ত্রী আরো বলেন বিদ্যুতের লাইন রেল লাইন যখন বনের মধ্যে দিয়ে যায় তখন বন রক্ষার বিষয়টি কঠিন হয়ে পড়ে তাই বন রক্ষায় সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানে কাজ করার আহ্বান জানান পরিবেশ মন্ত্রী প্রতি তিন বছর সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ বন উজার হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের যে আয়তন আছে তার সমান আর প্রথমবারের মতো আমরা একটা বন সংরক্ষণ আইন করছি আমরা কনজারভেশনের বিষয়টা বনের মধ্যে নিয়ে এসছি কেননা আমাদের সেই আগের যে বন আইন আছে সেখানে সংরক্ষণের কথা বলা নেই সংবাদ রাতে আরও থাকছে সিলেটা সিরিজের প্রথম টেস্টে সকালে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ লাল বলেও পন্ডের পারফরমেন্স ধরে রাখার প্রত্যয় টাইগারতে বড় মৌসুমের আগে বাজার স্থিতিশীল রাখতে চাল আমদানি করছে সরকার প্রাথমিকভাবে ত্রিশটি প্রতিষ্ঠানকে ঊনপঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল আর চৌত্রিশ হাজার মেট্রিক টন আতব চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে খাদ্য সচিব ইসমাইল হোসেন জানিয়েছেন চালের যথেষ্ট মজুদ আছে তারপরও কেউ যাতে কারসাজি করতে না পারে সেজন্য আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে জয় যাদবের রিপোর্ট দেশে ভোক্তা পর্যায়ে প্রতিদিন এক লাখ মেট্রিক টন চাল প্রয়োজন সরকারের হিসাব মতে এখন পর্যন্ত এগারো লাখ নিরানব্বই হাজার সাতশো পনেরো মেট্রিক টন চাল মজুদ রয়েছে সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখাকে প্রথম টার্গেট করলেও রমজানের শুরুতে তেমনভাবে তা সম্ভব হয়নি এমন পরিস্থিতিতে বেসরকারিভাবে চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে খাদ্য সচিব জানান আমনের মৌসুম শেষ বড় মৌসুম আসতে প্রায় দুই মাসের মতো সময় এই সময়ে বাজার স্থিতিশীল রাখতেই আমদানির সিদ্ধান্ত মোট তিরিশটি প্রতিষ্ঠানকে ওই অনুমতি দেওয়া হয়েছে দুইটি ভাগে একটি ভাগ হল সিদ্ধ চাল সেটি উনপঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন আর একটি হলো আতব চাল চৌত্রিশ হাজার মেট্রিক টন আমাদের পরিকল্পনা আছে আরও কিছু প্রতিষ্ঠানকে আমরা আরও কিছু পরিমাণ আমদানির জন্য অনুমতি দেব তারপরও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ যেহেতু আমাদের প্রধান টার্গেট সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান বিষয় 
এটিকে অ্যাড্রেস করে আমরা বাজারকে স্থিতিশীল রাখার জন্য এই উদ্যোগটি নিয়েছি সচিব জানান চালের যথেষ্ট মজুদ রয়েছে সরবরাহ পর্যাপ্ত দাম যাতে ভোক্তা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণে থাকে সেটি সরকারের লক্ষ্য কথাটি এমন নয় যে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না বাজারে সাপ্লাই যখন अवेलेबल থাকবে এবং একটু বৃদ্ধি পাবে তখন অবৈধভাবে মজুদ করার প্রবণতাটা কমবে এবং বাজারে মানে এটা নেতিবাচক প্রভাবটা পড়বে না এটা কি আমরা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করেছি প্রথম অনুমোদন পাওয়া 30টি প্রতিষ্ঠান ভারত থেকে চাল আমদানি করবে বলেও জানান খাদ্য সচিব আমরা আশা করছি ইন্ডিয়া থেকে আনবে জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা সোমালিয়া জলদস্যুরা এমভি আব্দুল্লাহর মালিক পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করলেও এখনো মুক্তি পান চাইনি তবে শিগগিরই চাইবে বলে মনে করছে মালিক পক্ষ এদিকে দিন যত বাড়ছে জিম্মি নাবিকদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ততই বাড়ছে স্বজনদের দাবি অক্ষত অবস্থায় নাবিকদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা হোক চট্টগ্রাম থেকে ইশতিয়াক শাহের প্রতিবেদন সোমালি জলদস্যুদের সঙ্গে জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহর মালিক পক্ষের যোগাযোগ শুরু হয়েছে তবে এখনও মুক্তিপণ দাবি করেনি দস্যুরা জিম্মি জাহাজ ও নাবিকদের ছাড়ানোর জন্য মুক্তিপণ নিয়ে তারা আলোচনা করছেন জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে কাজ করে এমন তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে এই অবস্থায় উদ্যোগে তেইশ নাবিকের পরিবারের সদস্যরা আমাদের আকুল আবেদন আমাদের ভাই এবং যারা গুরু রয়েছে যে তেইশ জন সবাই যেন সুষ্ঠু এবং সুস্থভাবে দেশে ফিরে আসে সরকার এবং কে চাদমের পক্ষ থেকে আমার বাইকে যাতে উদ্ধার করা হয় অতি দ্রুততম সময়ে সরকারের কাছে একটাই আবেদন হচ্ছে আমাদের আমাদের প্রিয় মানুষ এবং যত ভাইয়েরা আছে তাদেরকে সুস্থভাবে যেন যত দ্রুত সম্ভব ফেরত নিয়ে আসা হয় আলাপ আলোচনা ছাড়া বল প্রয়োগ করে অন্য এক দেশের জলসীমানায় প্রবেশ করে জিম্মি জাহাজ ছাড়িয়ে আনা অসম্ভব একটা হলো ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার সাড়ে তিনশো থেকে চারশো মল এবং ইট ইজ নট আন্ডার দ্য জুরিসডিকশন অফ এনি স্টেট এখানে একটা অপারেশন করা আর উইদ ইন দ্য স্টেট প্রেমিসের মধ্যে করার মধ্যে বহুত পার্থক্য যারা এই ধরনের প্ল্যান করছেন ওনাদেরকে এই অপারেশনটা সাকসেসফুল করতে হলে আর একটা দেশের জলসীমানার ভিতরে ঢুকতে হবে এবং উইচ ইজ ভেরি ইম্পসিবল এর আগেও তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সমঝোতায় একই প্রতিষ্ঠানের জিম্মি জাহাজ জাহানমণি ও ছাব্বিশ নাবিকদের উদ্ধারে সক্ষম হয় কবির গ্রুপ এবারও একইভাবে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মুক্তিপণের বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলছে এমবি আব্দুল্লাহ জাহাজও উদ্ধার করা সক্ষম হবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা যেহেতু এটা আগে ঘটনা এ ধরনের ঘটেছে কাজেই ওই ব্যাপারগুলি আসলে চাপ থাকবে কিন্তু থাকলেও এগুলিতে ধীরে ধীরে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা স্তরে গিয়ে সমাধান হবে ভারত মহাসাগরে আন্তর্জাতিক নৌবাহিনীর টহল জোরদার করায় বারবার স্থান পরিবর্তন করে জিম্মি জাহাজ সোমালিয়া উপকূল থেকে চার ন্যাটিক্যাল মাইল দূরে নিয়ে আসে দস্যুরা সর্বশেষ আবার অবস্থান পরিবর্তন করে এখন উপকূলের আরও কাছে দেড় ন্যাটিক্যাল মাইল দূরে নোঙর করা ইশতিয়াক শান দেশ টিভি চট্টগ্রাম পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত সহ অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি কক্সবাজার কিন্তু এই সম্পদ ব্যবহার করতে না পারা ব্যর্থতা বলে মনে করেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী কক্সবাজার উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি কক্সবাজার থেকে সৌরভ দেবের রিপোর্ট পৃথিবীর অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হতে পারত কক্সবাজার এবং হতে পারত পর্যটনের লীলাভূমি এমন মন্তব্য করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আ ম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী বলেন অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে কক্সবাজার পৃথিবীর খুব কম দেশে কক্সবাজারের মতো সৌন্দর্যমণ্ডিত অঞ্চল আছে এতটা সৌন্দর্যমণ্ডিত অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও দেশ দেশান্তর থেকে মানুষের আকর্ষণের অভাব বৃহস্পতিবার কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানদের সাথে মত বিনিময় করেন মন্ত্রী এ সময় অপরিকল্পিত স্থাপনা দেখে উষ্মা প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন কক্সবাজারের হোটেলগুলো এসটিপি বা সয়াল টেস্ট ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা দেখার পাশাপাশি অপরিকল্পিত সব ধরনের প্রকল্প বন্ধ করতে হবে জীব বৈচিত্র্য ও সামুদ্রিক সম্পদের সুরক্ষার বিষয়টিকে যুক্ত করে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার নির্দেশনা দেন মন্ত্রী পানিটা এটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে 
তাই না আপনি তো বলেছেন যে আমাদের এখানে প্রচুর ইয়ে ছিল সিগাল ছিল এগুলো এখন আর দেখা যায় না তো এই এই ব্যাপারগুলোর ব্যাপারেও একটু ইয়ে হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি সংরক্ষণ করে যাতে আপনার মহাপরিকল্পনা তৈরি হয় সেটার দিকেও খেয়াল রাখবেন তবে সরকারের পক্ষ থেকে কক্সবাজারের উন্নয়নের জন্য যে সব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়ন হলে এই শহরের চেহারা পাল্টে যাবে বলেও আশা করেন মন্ত্রী এ সময় সংসদ সদস্য এম আব্দুল লতিফ গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব মোহাম্মদ নবিরুল ইসলাম কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমোডর অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ নুরুল আফসার বক্তব্য রাখেন সৌরভ দেব দেশ টিভি কক্সবাজার কুমিল্লায় অবৈধ দুটি ইট ভাটার চিমনি ভেঙে দিয়েছে প্রশাসন বৃহস্পতিবার কুমিল্লায় পরিবেশ অধিদপ্তর কুমিল্লা জেলা কার্যালয় উপজেলা প্রশাসন চান্দিনা ও মনোহরগঞ্জের উদ্যোগে অবৈধ ইট ভাটা বন্ধে বিশেষ অভিযান চালানো হয় সময় আইন ভঙ্গ করে ইট ভাটা স্থাপন করায় চান্দিনার এস এফ ব্রিক্স ও মনোহরগঞ্জ উপজেলার মিজি ব্রিক্সের চিমনি ভেঙে দেওয়া হয় 